ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ആൻസി ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കേരള പി എസ് സിയുടെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ സബ് എഞ്ചിനീയർ ഇതെല്ലാം തന്നെ എക്സാംസ് നമ്മൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു എക്സാം ഡേറ്റ്സ് ഉടനെ തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എക്സാംസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബേസ് നമ്മുടെ പവർ സിസ്റ്റം വാദ്വര ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പവർ സിസ്റ്റം രണ്ട് എക്സാംസിന് നമുക്ക് പവർ സിസ്റ്റം ടോപ്പിക് വരുന്നുണ്ട് സോ വാദ്വര ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ബാക്കിലുള്ള ഒരു അറുന്നൂറോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസമായിട്ട് ഒരു പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഫുൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോലും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഡേ സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഡേ ഫൈവ് വരെ കാണാത്തവരെ കാണും അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡെയിലി നമ്മൾ അൺ അക്കാഡമിയിലെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ആവാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പി എസ് സിയുടെ ഇലക്ട്രീഷൻ എക്സാം മെയിലാണ് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനും ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനും ഉണ്ട് നമ്മുടെ അൺ അക്കാഡമിയിലെ നോൺ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ട് ബാച്ച് കോഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം കെ എസ് ന്യൂ കാറ്റഗറി ലോഞ്ച് കെ എസിൻ്റെ പുതിയ ബാച്ചസ് ഒക്കെ റണ്ണിങ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മാർച്ച് സിക്സ്റ്റീൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡേയുടെ കംപ്ലീറ്റ് ബാച്ച് ഓൺ എസ് സി ആർ ടി ഫോർ ഓൾ കേരള പി എസ് സി എക്സാം അത് റണ്ണിങ് ആണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡേയുടെ ബാച്ച് കോഴ്സ് ഫോർ ഡിഗ്രി ലെവൽ മാർച്ച് നയനിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ബാച്ചും റണ്ണിങ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ഡേയുടെ കംപ്ലീറ്റ് ബാച്ച് ഫോർ ടെൻത്ത് ലെവൽ പ്രിലിംസ് ന്യൂ സിലബസ് അനുസരിച്ചുള്ള ബാച്ച് ത്രീ രണ്ടാം തീയതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ബാച്ച് ആണ് കെ എസിൻ്റെ ബാച്ച് ഫെബ്രുവരി ടെൻത്തിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ബാച്ച് റണ്ണിങ് ആണ് നയൻറ്റീൻ ജനുവരി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത വൺ ട്വൻറ്റി ഡേയുടെ ബാച്ച് കോഴ്സ് കേരള പി എസ് സി എക്സാം അതും റണ്ണിങ് ആണ് വിവിക്കോയിലെ ബാച്ചസ് ഒക്കെ റണ്ണിങ് ആണ് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ഉണ്ടാവും പ്ലസിലാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് സിലബസ് അൺലിമിറ്റഡ് പ്രാക്ടീസ് ടെസ്റ്റ് അൺലിമിറ്റഡ് പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് റെഗുലർ ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് ബൈ ടോപ്പ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും മൈ റെഫറൽ കോഡ് സിനു ആൻഡ് സി യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ മാസത്തെ ഫീസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫും ഉണ്ട് സോ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ മാക്സിമം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യൂ നമ്മുടെ ഈ അൺ അക്കാഡമിയിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് കോഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് അവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യും പുതിയ ബാച്ചസ് ഒക്കെ റണ്ണിങ് ആണ് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ലൈവ് ക്ലാസ് ഡെയിലി ഉള്ള ലൈവ് ക്ലാസ്സിനും എല്ലാവരും ഒരു വളരെ യൂസ്ഫുൾ സെഷൻ ആണ് ബി ടെക് ലെവലിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മളിപ്പം മോർണിംഗ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മുടെ വാദ്വ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അറുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നോക്കി അറുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ നോക്കാം സീരീസ് കോമ്പൻസേഷൻ ഓൺ എക്സ്ട്രാ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ലൈൻ ഈസ് റിസോർട്ടഡ് ടു സീരീസ് കോമ്പൻസേഷൻ ഓഫ് എക്സ്ട്രാ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ലൈൻ ഈസ് റിസോർട്ടഡ് ടു ഇമ്പ്രൂവ് ദി സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫെറാനിറ്റി ഇഫക്ട് ഓൺ ലോങ് ഓവർ ഹെഡ് ലൈൻസ് ഈസ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫെറാനിറ്റി ഇഫക്ട് ഓൺ ലോങ് ഓവർ ഹെഡ് ലൈൻ ഈസ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈറ്റ്ലി ലോഡഡ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈറ്റ്ലി ലോഡഡ് സ്ട്രിങ്ങിങ് ചാർട്ട് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ജെ ബി ഗുപ്തരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്ട്രിങ്ങിങ് ചാർട്ട് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ദ സാഗ് ഇൻ ദ കണ്ടക്ട് സ്ട്രിങ്ങിങ് ചാർട്ട് സാഗ് ഇൻ ദ കണ്ടക്ട് അങ്ങനെ പഠിക്കാം ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എർത്ത് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഓവർ ഹെഡ് ലൈൻസ് ഓക്കെ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എർത്ത് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഓവർ ഹെഡ് ലൈൻസ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓക്കെ ടു ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇൻക്രീസ് ദ കപ്പാസിറ്റൻസ് അടുത്ത ദിവസം നോക്കൂ ഫോർ ആൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് എ സി ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ദ സ്ട്രിങ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡി സി വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യണം സെയിം സെറ്റപ്പിൽ ഡി സി വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്ട്രിങ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഒരു എസ് എസ് സിങ് എ സി ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിലെ സ്ട്രിങ് എഫിഷ്യൻസി എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഒരു ഡി സി വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ സെയിം സെറ്റപ്പിൽ ഡി സി വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ
real powers on the total, leaving the node 20 megawattum, 25 megawattum, entering the node 60 megawattum, 30 megawattum. Now, the crutch of flows are balancing power on a country can only crutch of current low and this to you, sum of the power entering the node is equal to sum of the power leaving the node. 90 megawatt, 45 megawatt. Pay the arikim, 45 megawatt, leaving the node. Option B, an answer another. Leaving the node on the rama, 45 megawatt, leaving the node. At the Idothi and Janda goes to the lowest coefficient for a two bus system are given as a paper or a lowest coefficient for rama, B1 to a paper, B1 to equal to B2 and I give it a no B1 to equal to B2 and another option C, another another. For economic operation generator with the highest positive incremental transmission loss will operate at. For economic operation generator with the highest positive incremental transmission loss will operate at and the lowest positive incremental cost of production. Arikim. Lowest positive incremental cost of production. Arikim. Inertia constant H of a machine of 200 MVA is 2 per unit. Aana. Value corresponding to 400 MVA and a country can another. Inertia constant like the theory of it is the kinetic energy stored in the rotor divided by rating of machine. Aana. Inertia constant is the MV or rating of the machine inversely proportional. Aana. H1 by H2 equal to S2 by S1. Pay S1 was on the chunder, H1 on the chunder, S2 on the chunder. Pay corresponding H2 control today. S1 by S2 into H1. That is 1 per unit on answer another. The inertia constant of two ground of machines, sir. The things together are M1 and M2. The inertia constant of the system is M1 plus M2. I reckon. There was no co erothi on Badanta question. Leakage reactants of a 50 kilometer long cable on a 1 mega ohm on a very important question. So, I put choke around 100 kilometer long cable, it will be. Okay. Problem is the equation. We have to do the equation. R equal to rho divided by 2 pi L natural logarithm. L and R by R. L is the length of the cable. Resistance of the core of the cable is directly proportional to the length of the cable. So, leakage reactance is inversely proportional to the length of the cable. 15 kilo, kilometer is 1 mega ohm. 100 kilometer. So, we have to do the equation. 0.5 mega ohm is the answer. So, answer D is the answer. Last question, the coefficient of reflection for current for an open-ended line. Open-ended line, the coefficient of reflection for current is it is option C, minus 1. Okay. Now, we will discuss these questions. 20 questions we will discuss. These are very important questions. Power system is the questions in the exam. So, that is the importance of the question. If you want to learn the correct questions in the notebook, you will learn the correct questions. If you want to learn the correct questions, you will learn the correct questions. You will learn the correct questions. You will learn the correct questions. Okay, if you like this video, like, share and subscribe and share your maximum friends. Okay, thank you.